ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರರಾಜ್ ವೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೂವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ಫಟಾಫಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಂಬಿಕಾಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಇಂದಿನಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಂಬಿಕಾಪತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಐಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಅಣಕಿಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ನಕಲಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೂಟಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವರ ಲೂಟಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕಲಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೂಟಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವ್ರ ಲೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಲೂಟಿಕೋರರು ಎಂಬ ಡಿಕೆ ಶಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಹಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಜೆಂಡಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಸಂಕೋಚ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಐ ಟಿ ರೇಡಿಂದ ಈಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ನೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಗೊಂದಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಜೆಂಡಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರ
ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಶಾಸಕ ಜಿಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಬ್ಬಾಕ ರವಿಶಂಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಗರದ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಮಿಷನ್ ಆಯಿತು ದಸರಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕಮಿಷನ್ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಸ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೂ ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದರ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷವಂತೆ ಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ನಿತ್ಯ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರುವವರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಎಂಗೆ ನೀಡಿರೋ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ದು ಆರೋಪ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರಗನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಬಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೆ ದಾಖಲೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಮಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇದೆ ಇದು ನಮ್ದು ಆರೋಪ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ನಡೀ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವೀಕರಣ ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲರಿ ಅವ್ರ ನವೀಕರಣ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಇದನ್ನು ಇವನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಥವು ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಲಂಚ ಅವತಾರ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೇ ಇದೆ ನಾ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳುವಳಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗರಿಗೆ ತರಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮ
ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮೇವಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಪುರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ರು ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ವಾರ್ಡ್ ನಮ್ದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಐತಿ ಹಂಗಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇರಮಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸೂಳೆಕೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ದಲೆ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಡ್ ಅದು ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕರು ಹತ್ತೊತ್ತು ಕೊಡ್ದಾಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗರಯ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರ್ಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಜನಗಳು ಆದರೆ ಅಂದು ತುಂಬ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹತ್ತು ಕೊಡ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾರ್ಡು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದರು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೇ ಈಗ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಳ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಏಳು ಗಂಟೆ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಾಸಕರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಹಂತೇಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಕೆ
ಕಾರಕದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ದಂಪತಿ ವಾಪಸ್ಸಾದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗ್ರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಹ ಸಿಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೋಟಾರು ಕೆಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು ಇನ್ನು ಗಿಚ್ಚಿ ಕಿಲಿಕಿಲಿ ಸುಮಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ರಿಂದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ದಾವಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿನೋಬ ನಗರದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಯ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಡಿಪೋರ ಗುರೇಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಒಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ಐಒಸಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರೋ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಧರ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಐಒಸಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ as an ioc member a proud indian and an ardent cricket fan i am delighted that ioc members have voted to include cricket as an olympic sport in the la summer olympics 2028 cricket is one of the most loved sports globally and the second most watched for 1.4 billion indians cricket is not just a sport it's a religion so i'm delighted that this historic resolution was passed at the 141st IOC session taking place right here in our country in Mumbai the inclusion of cricket in the olympics will create deeper engagement for the olympic movement in newer geographies and at the same time provide a boost to cricket's growing international popularity i thank and congratulate the IOC and the LA organizing committee for the support to this landmark decision it's truly a day of great joy and jubilation as in nadave bharatadalliro america da rai bhari eric gasetti pradhani modi neeta ambani avara bagge shlakhane vyakta padisidare 2036 ralli bharatadalli olympic nadaslu avakasha kodabeke endu helidare igagle pradhani modi kuda ee bagge maatnadidare ant helidru ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ